வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை குருவின் மலரடி போற்றி மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முதுநிலை பேராசிரியர் வேத சுப்பையா ஐயா அவர்களை வணக்கத்தோடு வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம் சிந்தனை உரைக்கு செல்வதற்கு முன்பாக ஐயா அவர்களை பற்றிய ஒரு அறிமுகம் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் முதுநிலை பேராசிரியர் வேத சுப்பையா ஐயா அவர்கள் கடந்த நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக மனவள கலையில் தன்னை இணைத்து கொண்டு மிக சிறப்பாக குரு சேவை செய்து வருகின்றார்கள் டபிள்யூசிஎஸ்இ விஷன் கல்வி பிரிவு இணை இயக்குநராகவும் டபிள்யூசிஎஸ்இ நிர்வாக குழு மற்றும் ஆலோசனை குழு உறுப்பினராகவும் மிக திறம்பட சேவை செய்து வரும் ஐயா அவர்கள் கோவையில் வசிக்கின்றார்கள் ஐயா அவர்கள் தமிழக அரசு இந்து அறநிலையத்துறையில் மண்டல தணிக்கை அலுவலராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் ஐயா அவர்கள் யோகாவில் எம்ஏ பிஜிடி யோகா பட்டப்படிப்பையும் பாரம்பரிய யோக கலையும் வேதாத்திரிய மனவள கலை யோகாவிலும் முதுகலை பட்டம் பெற்றுள்ளார்கள் உள்நாட்டில் மட்டும் அல்லாது வெளிநாடுகளிலும் ஆசான் அருள் தந்தை அவர்களின் வேதாத்திரியத்தை மிக சிறப்பாக கொண்டு செல்லும் குரு சேவையை செய்து வரும் மிக சுறுசுறுப்பான இளைஞர் ஐயா அவர்கள் ஐயா அவர்கள் உடல் மனநல வாழ்வு நல ஆலோசகராகவும் இலவசமாக சேவையாற்றி வருகின்றார்கள் ஐயா அவர்களின் தவ தத்துவ விளக்கங்களும் சிந்தனை உரைகளும் வேதாத்திரிய அன்பர்களுக்கு மிக சிறப்பான வழிகாட்டியாக உதவி வருகின்றது என்பது நாம் கண்கூடாக கண்டு வரும் உண்மை இத்தகு பல்வேறு சிறப்புகள் உடைய ஐயா அவர்களை இன்றைய சிந்தனை உரையை வழங்க வருமாறு இருகரம் குப்பி வணங்கி வரவேற்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அம்மா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வேதாத்திரியம் குருவே துணை எல்லாம் வல்ல இறைநிலையோடும் ஆசா நருள் தந்தை தத்துவ ஞானி வேதாத்திரி மகிர்ஷி அவர்களின் அறிவோடும் என் அறிவை இணைத்து கொண்டு இந்த இணைப்பிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற சிந்தனை ஆற்றல் மிக்க சகோதர சகோதரிகள் அனைவரையும் ஒரு மதிப்போடு வணங்கி வாழ்த்தி வரவேற்று எனது உரையை தொடங்குகிறேன் அன்பானவர்களே நான் இன்று குடும்ப அமைதிக்கு மெய்ஞானம் என்னும் பொருள் பற்றி உரை நிகழ்த்த இருக்கிறேன் குடும்பம்னா என்ன என்றத நாம் அறிவோம் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இப்ப நம்ம குடும்ப அட்டை இருக்கு இல்லையா குடும்ப அட்டையில யாரெல்லாம் இருக்கிறா நம்முடைய பெற்றோர் தாத்தா பாட்டி கூட முன்னோர் அதற்கு கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் சொல்றோம் அவங்க கூட இருப்பாங்க ஒரு குடும்பமாக இருந்தால் ஒரே குடும்பமா இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் தாத்தா பாட்டி அப்புறம் பெற்றோர் அப்புறம் வாழ்க்கை துணை உடன் பிறந்தவர்கள் குழந்தைகள் பேர குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா இவங்களெல்லாம் நம்ம பொதுவா குடும்ப உறுப்பினர்னு சொல்றோம் ஆனா இப்ப குடும்பம் என்பது திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ்கிறான் அல்லவா அதுதான் ஒரு குடும்பம் குடும்ப வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்கிறான் சொல்றோம் அதான் திருமண நிகழ்வு அப்ப அன்னையில இருந்து தனி குடித்தனம் தனி குடும்பம் அப்ப குடும்ப அட்டையும் தனியா வந்துருது அதனால மகரிசி சொல்லுகிறார்கள் குடும்ப உறுப்பினர்னா பொதுவா ஒரு மூன்று பேரை சொல்றார் வள்ளுவர் கூட சொல்றார் இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவருக்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இயல்பாக வரக்கூடிய ஒரு உறவு மூன்று உறவு பெற்றோர் வாழ்க்கை துணை குழந்தைகள் இதுதான் இயல்பான மூவர்கள் இவர்களுக்கு இவரோடு இணைந்து வாழுகிறான் அந்த இணைப்பை உறுதி செய்வதுதான் அன்பு ஒன்றிலிருந்து தான் வந்திருக்கிறோம் பெற்றோரிடமிருந்து நாம் வந்தோம் நம்மிலிருந்து நம்முடைய குழந்தைகள் வந்தன இப்ப நம்ம எல்லாம் ஒன்றிலிருந்து தான் வந்திருக்கிறோம் அனைத்துயரும் ஒன்றென்று அறிந்த அடிப்படையில் கடமைகளை ஆற்றும் 
பண்பே அன்பு என்று வேதாத்திரியம் கூறுது அது அங்க ஒரு அன்பு அன்பு தான் பிணைக்கிறது இணைக்கிறது பிணைத்து வைத்திருக்கிறது இணைந்து வாழ்கிறோம் அல்லவா துணையாக வாழ்கிறோங்க வாழ்க்கை துணை அதனை இணைதல் பிணைப்பு இணைப்பு என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் அப்ப இப்ப நம்ம சாதாரணமா குடும்ப உறுப்பினர்னா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது இயல்பு நம்ம நடைமுறையில பாக்குறோம் பெற்றோர் வாழ்க்கை துணை குழந்தைகள் இல் வாழ்வான்னா எது ஒரு ஆண்பால்ல சொல்றது அல்ல அதுதான் கணவனோ மனைவியோ ரெண்டு பேருமே குடும்ப தலைவர்கள் தான் தலைவன் தலைவி என்று கூட நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அப்ப முதல்ல குடும்பம் இப்படித்தானே வாழ்றோம் இதானே இயல்பு அப்போ குடும்பமாக வாழ்வதுதான் இயல்பு இந்த வள்ளுவரும் அதான் சொல்றார் இல்லையா இல் வாழ்க்கைங்கிற அதிகாரத்துல அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களோட இணைந்து வாழ்வது தான் வாழ்க்கை சரி இந்த இல் வாழ்க்கை ஏன் நிகழ்கிறது இது ஒரு இயற்கை நிகழ்ச்சி இயற்கைன்னா யாரு இயற்கைன்னா தெய்வம் இறைவன் கடவுள் அதனுடைய நிகழ்ச்சி இப்ப கவியில பாடினாங்க இல்லையா அந்த மெய்ப்பொருளே தான் தன் தன் இருக்கும் ஆற்றலால் தன்னை இறுக்கி நொறுக்கி துகள்கள் ஆக்கி தன் அறிவால் அது எப்படி இயங்க வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டம் இருக்கிறது அறிவு அந்த அறிவு தான் இருக்குகிறது நொறுக்குகிறது அந்த இறிவு தான் அந்த நொறுங்கலை சூழ்ந்து அழுத்தி விண்ணாக்கி விண்ணை சூழ்ந்து அழுத்தி காற்றாக்கி நெருப்பாகி நீராகி அதுதான் இதுவாக ஆகிறது மண்ணாகி அப்புறம் அது பேதித்த அண்ட கோடிகளாகி நட்சத்திரம் கோள்களாகி முறையாக கூடி அங்கதான் சீவன் ஆகிறது சீவனுக்கு உணர்வு இருக்கும் மனம் அது ஏதோ உணருது அந்த பஞ்சபூதங்களை தான் அம்மா சொன்னாங்களே ஐந்து பௌதிக பிரிவுகள் பிசிக்ஸ் பூதம் பௌதம் தோற்ற பொருள்கள் அது என்னமா இருக்குது அது எதுல வந்து முடிஞ்சிருக்குதுன்னா அழுத்தம் ஒலி ஒளி சுவை வாசனை என்ற விளைவை கொடுத்து மீண்டும் அந்த ஆதி நிலையை அறிவு நிலையை அடைந்து விடுகிறது இதான் பஞ்ச தன்மாற்றம் இப்ப அழுத்தம் ஒலி ஒளி சுவை வாசனையாக தன்மாற்றம் பெறுவது எது அந்த ஆதியனும் பரம்பொருள் மெய் மெய்ப்பொருள் அந்த மெய்ப்பொருள் தான் என்னவாயிருக்குது இப்போ மனமாகி அந்த மெய்ப்பொருள் தான் பஞ்சபூதங்களாகி அதாவது விண் காற்று நெருப்பு நீர் நிலம்னு சொன்னோம் அல்லவா அதைத்தான் நாம எப்படி உணர்கிறோம்னா அழுத்தம் ஒலி ஒளி சுவை வாசனையாக அறிகிறோம் உணர்கிறோம் இப்ப பஞ்சபூதங்களை உணர்கிறோம் உணர்தல் அந்த உணரும் அந்த உணர்கிற அந்த உணர்றம் இல்ல அதுதான் மனம் அங்க உணரும் போது பொருந்தும் உணர்வு அல்லது பொருந்தாத உணர்வு இந்த பொருந்த உணர்வுக்கு பேரு இன்பம் பொருந்தாத உணர்வுக்கு பேரு துன்பம் அந்த பொருந்தாத உணர்வை அது நம் நமக்கு பொருத்தமாக இல்லை நம்முடைய மனம் விரும்புவதில்லை அப்ப எப்படி வாழணும்னு நினைக்குது இந்த மனம் துன்பம் இல்லாமல் வாழணும் ஆனா இன்பத்தை அனுபவ அப்ப இந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கணும் இல்லை துய்க்கணும் அல்லவா அப்ப துன்பம் இல்லை இன்பமே இருக்கிறது என்றால் அதுதான் அமைதி துன்பம் இல்லாத வாழ்வு வாழ்வு என்றாலே இந்த இயற்கை இன்பங்களை துய்த்து வாழ்வதுதான் வாழ்க்கை என்பதே நாம் விழித்திருக்கிற காலத்துல தான் வாழ்றோம் உறங்கும் போது வாழ்க்கை இல்லை என்ன விழித்திருக்கும் போது என்ன செய்யறோம் புலன்கள் மூலம் இந்த பஞ்சபூதங்களை தான் பஞ்சபூதங்களுடைய தன்மாற்றத்தை பஞ்சபூதம் எங்க இருக்குது எங்கும் இருக்குது நானே பஞ்சபூதமா தானே இருக்கிறேன் இதான பௌதிக உடல் 
பிசிக்கல் பாடி அப்ப நம்ம உடலே பஞ்சபூதங்களால் ஆனது இந்த பஞ்சபூதங்களும் கரைகிறது அதான் காந்த அலைகளாக பிரிகிறது அது பிரிந்து அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை வாசனை என்ற விளைவை கொடுக்கிறது அந்த அப்போ நம்ம உடம்புல இருக்கிற உயிர் தான் ஜீவகாந்தம் தான ஐந்தாக விளைவை கொடுத்து மீண்டும் அந்த ஆதி நிலையை அடைந்து விடுது உதாரணமா ஒரு ஓசை அப்படி கையை தட்டுறோம் ஓசை வந்துது இந்த ஓசை எங்க போச்சு மறைஞ்சிருச்சு மௌன நிலையை அடைந்து விட்டது அதுதான் ஆதி நிலை அப்ப அழுத்தம் ஒலி ஒளி சுவை வாசனை அத்தனைக்கும் ஆதி நிலை எது அது இறைநிலை சுத்த வெளி அறிவு அதான் மெய்ப்பொருள் இந்த தன்மாற்றத்தை அங்கு அங்கு அறிவு இருக்குதுல்ல அறிவு தானே இதுவா வந்தது அந்த அறிவு தான் உணருது இன்ப துன்ப அனுபவத்தை பெறுகிறது அதனாலதான் அறிவின் படற்கை நிலை மனம் அது உயிரின் படற்கை நிலையும் மனம் தான் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்ப இங்க மனமாக இருப்பது எது அதே அரை நிலை எல்லாமே அதுதானே விண்ணும் காற்றும் நெருப்பும் நீரும் மண்ணும் அழுத்தம் ஒலி ஒளி சுவை வாசனையும் அதை உணரும் மனமும் நானே எல்லாமே நானு தான் என்னை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை என்று யார் சொல்றா அந்த சுத்த வெளி ஆதி நிலை சொல்லுது மெய்ப்பொருள் சொல்லுது அந்த மெய்ப்பொருள் அது அறிவும் ஆற்றலுமாக இருக்கிறது அது மெய்ப்பொருள் பற்றிய ஒரு அறிவு மெய்ப்பொருள்னா என்ன அதுதான் பஞ்சபூதங்களாகி அழுத்தம் ஒலி ஒளி சுவை வாசனையாக இருக்கிறது இது ஒரு அறிவு அந்த பஞ்சபூதங்களின் கூட்டு அது அது ஒரு முறையற்ற கூட்டு இருக்கு பேதித்த கூட்டு முறையற்ற கூட்டு அதுதான் நட்சத்திரங்கள் கோள்கள் அதற்கெல்லாம் உணர்வு இல்லை முறையாக கூடிய போது அதுக்கு உணர்வு வந்து விட்டது அதுதான் மனம் இப்போ சடப்பொருள்களிலே இறைநிலை சடப்பொருளாகவும் சடப்பொருளில் அறிவாகவும் இருக்கிறது ஆதி நிலையில அறிவா இருந்தது அதான் மகிழ்ச்சி சொல்ல முற்றறிவு அப்ப சடப்பொருள்ல அறிவு எப்படி இருக்கு வடிவம் குணம் இயக்க ஒழுங்காக இருக்கிறது இப்போ உயிரினங்கள்ல எப்படி இருக்கு வடிவம் குணம் ஏற்க ஒழுங்கு அப்புறம் உரிது உணர்தல் துய்த்தல் பிரித்துணர்தல் இது அறிவு இது ஓரறிவுல இருந்து ஐந்து அறிவு வரையில ஆறாவது அறிவு என்கிற மனித மனித நிலையில வடிவம் குணம் ஏற்க ஒழுங்கு அறிவு இங்க இருக்கு வடிவம் குணம் ஏற்க ஒழுங்காகவும் உணர்தல் துய்த்தல் பிரித்துணர்தல் என்கிற மனமாகவும் தன்னை அறியும் மனமாகவும் இருக்கிறது எது இதை அறிகிறதோ இன்புறுகிறதோ அதுவாகவும் இருக்கிறது என்பதை முழுமையாக விளங்கி கொண்டால் அதான் முழுமையான அறிவு தெளிந்த அறிவு இதுக்கு மேல இன்னும் அறிவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை இதுதான் மெய் ஞானம் மெய்ப்பொருள் பற்றிய தெளிந்த அறிவு இதுல இப்போ குடும்ப வாழ்வு குடும்பம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அமைதினா என்னன்னு பார்த்தோம் இந்த குடும்பமாக வாழுகிறோம் இந்த உலக இன்பங்களை துய்த்து துன்பம் இல்லாமல் வாழணும் அப்போ துன்பம்னா என்னன்னு தெரியணும்ல அப்பதான் அங்க மெய்ஞானம் வருது மெய்ப்பொருளை அறிந்து விட்டால் அந்த மெய்ப்பொருளுடைய இயக்கம் மனம் மனதிலே வந்து முடிகிறது இல்லையா மனம் என்பது உணர்வு அது என்ன உணர்வு ஒண்ணு இன்ப உணர்வு இன்னொன்னு துன்ப உணர்வு அப்ப அந்த துன்ப உணர்வை பெறுவதும் மனம் தான் அது எப்போ அதை துன்பமாக உணர்கிறது என்றால் இந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கும் போது 
இந்த மனதுக்கு ஆசை அடங்கல இந்த ஆசையோடு தான் நாம் வாழுகிறோம் ஆசையோடு தானே பிறந்திருக்கிறோம் இந்த பிறவி தொடர்ந்ததுக்கு நம்ம பெற்றோர்கள் இந்த உலக இன்பங்களை அனுபவித்தார்கள் அவர்கள் இன்னும் அனுபவிக்க வேண்டும் இன்னும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்த போதுதான் நாம் கருத்தரிக்கிறோம் அப்ப அந்த ஆசை அந்த கரு மையத்துல பதிஞ்சிருக்குது இல்ல அதனாலதான் நம்ம பிறக்கிறோம் ஆசையோடு தான் பிறக்கிறோம் ஒரு கவிஞன் சொல்லுகிறான் ஆடை இன்றி பிறந்தோம் ஆனால் ஆசை இன்றி பிறந்தோம் இல்லை ஆசையோடு தான் பிறந்தோம் அதான் சாமி கூட்டல் ஆசை ஆசாமி என்று சொல்லுவார் தெய்வமேதான் ஆசை ஆசை உடைய தெய்வத்துக்கு பேரு மனிதன் அதான் ஆசாமி மனிதனை ஆசாமின்னு சொல்றது இல்ல அப்ப அந்த ஆசை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அனுபவித்தாலும் அந்த ஆசை வயப்பட்ட மனநிலையில ஒரு துன்பம் இருக்குது அதுதான் கவலை மன அழுத்தம் இப்படி எல்லாம் சொல்றோமா இல்லையா அதான் ஆசை படப்பட ஆய் வரும் துன்பம் அப்ப ஆசை மனதில் இருந்தால் அதான் நிறைவேறாத ஆசை இருந்தால் போதும் என்ற மன நிறைவு இல்லை என்றால் அதுவே துன்பம் அப்ப அந்த ஆசை இருக்கிறவன் என்ன செய்வான் இன்னும் அனுபவிக்கணும் இன்னும் அனுபவிக்கணும் என்கிற ஆசை இருக்கிற போது அவனுடைய உடல் தாங்கும் அளவுக்கு மேல அனுபவிச்சிருவான் அவனுக்கு தெரியல அறியாமை என்ன அறியாமை இந்த இன்பம் எங்கிருந்து வருது இந்த பொருள் உறவிலே பொருளில் இருந்து நமக்கு இன்பம் வருகிறது என்று அந்த பொருள் பற்று வருகிறது அது சடப்பொருளோ உயிர்ப்பொருளோ உயிர்ப்பொருள் மீது இருக்கிற பற்றுக்கு பேரு பாசம் சடப்பொருள் இருக்கிற பற்றுக்கு பேர் தான் ஆசை என்று சொல்லுவாங்க பற்று பற்று பாசம் பொருள் பற்று மக்கள் பற்று அதை கொஞ்சம் பிரிச்சு பாக்குறோம் பாசம்னு சொல்லுவோம் அப்ப அந்த பற்றும் பாசமும் இருக்கிற போது மனம் அமைதியா இருக்காது அதான் இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் பொருள் ஆசை புகழ் ஆசை புகழ் ஆசை தான் பற்று மக்கள் உறவு நமக்கு உதவுகிற உறவுகள் நிறைய வேணும் பொருள் வேணும் ஏன்னா இந்த பொருள் உறவுல மக்கள் உறவுல தான் நம்ம வாழ்றோம் இந்த உலக இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னா மக்கள் உறவும் வேணும் கணவன் மனைவி உறவுல புலன் இன்பத்தை தூக்கிறோம் அல்லவா அதுவும் மக்கள் உறவு தானே அது பொருள் உறவு தானே பொருள் எல்லாருக்கும் உலகம் இல்லை பொருள் ஈட்டல் பொருளை பயன்படுத்தி வாழுதல் தன வாழ்க்கை பிறந்ததிலிருந்து மரண பரியந்தம் பொருளை தானே அனுபவிக்கிறோம் பொருள் இல்லாம வாழ்க்கை இல்லை அப்போ அந்த பொருள் ஆசை வருது புகழ் ஆசையும் இருக்கு புலன் இன்ப ஆசையும் இருக்கு அந்த பொருளை எளிதாக ஈட்டுவதற்கு தான் அதிகாரம் நாடுது மனம் செல்வாக்கு அதான் மகரி சொல்றாங்க பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலன் இன்பம் நான்கிலே புகுந்து அழுந்தி மனித மனம் புண்ணாய் வருந்துகிறது இதான் மன துன்பம்ங்க இத மன அழுத்தம் சொல்லலாம் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்றோம் மன கொந்தளிப்புன்னு சொல்றோம் டிப்ரெஷன் சொல்றோம் இப்போ கடை சொல்லு கடல்ல புயல் வந்தா டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷன் வந்துட்டுனா அங்க கடல் கொந்தளிச்சிரும் புயல் வந்துடும் புரியுதுல்ல இதாங்க மன துன்பம் அப்ப இந்த ஆசை இருக்கிறவனுக்கு இந்த இன்பம் எப்படி வருதுன்னு தெரியல ஏன்னா இவனுக்கு ஞானம் இல்லை மெய் ஞானம் இல்லை அந்த மெய்ப்பொருள் தான் இங்க நம்ம உடம்புல உயிர் சக்தி உயிராக உயிர் சக்தியாக இருக்கிறது அது கரைது இல்லவா சீவ காந்த கரை சீவ காந்த துகள்கள் தான் இறை துகள் இறைநிலை நொறுங்கினா அந்த துகளுக்கு பேரு காந்த துகள் இந்த காந்த துகள்களின் கூட்டுதான் பஞ்சபூதங்கள் அந்த விண் 
விண்ணாலான பஞ்சபூதங்கள் சுழலுகிற போது அந்த காந்த துகள்கள் வெளியில வருது அப்ப விண்ணு கரையுது அதான் சீவ காந்தம் சீவன் தூய தமிழ் சீவ காந்தம் சடப்பொருள்ல சீவன் சடப்பொருள்ல வான் உயிர் பொருள்ல அதே விண் எலக்ட்ரான் மின்னணு அங்க வான்னு சொன்னா இங்க சீவன்னு சொல்ற ரெண்டு ஒண்ணுதான் அங்க வான் காந்தம் இது சீவ காந்தம் அப்ப சீவ காந்தம் இங்க தன்மாற்றம் பெறுது இல்லையா நமக்கு நம்ம உடம்புல இருக்க சீவ காந்தம் தன்மாற்றம் பெற்றுதான் அழுத்தமாக தோல் வழியாக சுவையாக நாவின் வழியாக வாசனையாக மூக்கின் வழியாக ஒளியாக கண்கள் வழியாக ஓசையாக காதுகள் வழியாக வெளியேறுகிறது செலவாகிறது அந்த செலவை இங்கே அறிவு இருக்கு இல்லையா அறிவு தானே உள்ள இருக்கு உயிர் மையத்து அமைந்த வெளி அறிவு எல்லாத்துக்கும் மூலம் அறிவு தானே அந்த அறிவு தான் ஜீவன்கள்ல முறையாக கூடிய பஞ்சபூத கூட்டுல அந்த அறிவுக்கு பேரும் மனம் எப்போ இதை உணரும் போது அது அறிவு தான் மனம் இந்த மனதுக்கு இந்த இன்பம் எப்படி கிடைக்குதுன்னு தெரியல ஏதோ பொருள் இருந்து வர்றதாக நினைச்சு இந்த சடப்பொருள்களோடும் உயிர் பொருளோடும் மனிதன் உறவு கொண்டு தன் ஜீவகாந்த சக்தியை செலவு செய்து இன்பத்தை துய்க்கிறான் ஆனா என் ஜீவகாந்த சக்தியின் செலவு தான் எனக்கு இன்பம் என்று தெரியல அத ஒரு மகான் சொல்றார் ஒரு மாமனிதன் சொல்லுகிறார் ஒரு நாய் காய்ந்து போன எலும்ப வாயில வச்சு கடிக்குது அந்த எலும்புல உடஞ்ச பகுதி வாயில உள்பக்கம் குத்து ரத்தம் வருது அந்த நாய் எலும்புல இருந்துதான் அந்த ரத்தம் வருதுன்னு நினைச்சு மேலும் மேலும் கடிச்சு தன் வாயை புண்ணாக்கி கொள்ளுகிறது உண்மையில தன்னுடைய ரத்தத்தை தான் அது சாப்பிடுது இது போல இன்பம் பொருளிலிருந்து வருவதாக மயங்கி இதான் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பொருள் மயக்கம் பேரு மாயை அப்பதான் இந்த இன்பம் எப்படி கிடைக்குதுன்னு தெரியாம இன்பத்தின் அளவு முறை மீறும் போது துன்பம்னு அவனுக்கு தெரியல இது மெய்ஞானம் இப்ப மெய்ஞானிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நான் இந்த புலன் இன்பங்களை எப்படி அனுபவிக்கிறேன் என்னுடைய உயிர் சக்தியை செலவு பண்ணி தான் நான் துய்க்கிறேன் என்பதை அறிந்து விட்டானானால் இதான் மெயினானம் யாராவது துன்பப்பட விரும்புவோமா நோய்வாய்ப்படுவதற்கு இந்த அதிகமா செலவு பண்ணா அங்க இருப்பு குறைஞ்சு போச்சு விஞ்ஞானத்துல சொன்னா லோ வோல்டேஜ் இப்ப வீட்டுல மின்சாரம் இருக்குது இருநூத்தி இருபது வோல்ட் வேணும் நூத்தி ஐம்பது யூனிட் தான் வோல்ட் தான் இருக்குது எல்லா கருவியும் வேலை செய்யுமா முழு திறனோட செய்ய அது இயல்பா இயங்க அது ஈஸ் இல்ல அது டிசீஸ் அதுக்கு அடையாளம் தான் உடம்புல வலி வலி நீடித்தால் நோய் வலியே துன்பம் நீடித்த வலியும் துன்பம் தான் அப்ப வலி நீடிச்சுக்கிட்டே போனா அந்த ஜீவகாந்தம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதுன்னு தானே அர்த்தம் ஒரு நாள் ஜீவகாந்தமே இருக்காது கரண்ட் இருக்காது மின் மின்சாரம் வீட்டுல இல்லை ஒரு கருவி வேலை செய்ய இதான் மரணம் நாடி பிடிச்சு பாக்குறாங்க இருதய துடிப்பு இல்லை இயக்குறதுக்கு உயிர் இல்ல உயிர் போயிடுச்சு உயிர் இல்ல நோய் வாய்ப்பட்டார் இல்லையா நோய் வாய்ப்பட்டு இறந்து விட்டார் தானே தான் மகிழ்ச்சி வலி நோய் அப்புறம் மரணம் இப்ப இதான துன்பம் இது உடல் துன்பம் இன்னொன்னு மன துன்பம் இது ஆசை வந்ததுனால தானே அத சொல்றாங்க நான் ஏன் அவன் அதிகமா அனுபவிக்கிறான் மனிதன் பாருங்களேன் 
நான் கொஞ்ச காலத்துக்கு தான் அனுபவிப்பேன் ஏன்னா இந்த உடல் உள்ள அளவு தான் நான் அனுபவிக்க முடியும் நான் உடல் நான் போயிட்டா இந்த உடல் போயிடுச்சுன்னா நான் உலக இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியாது ஆகையினால இப்பவே வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்பவே அனுபவிச்சிடணும் அதனாலதான் இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் என்று அனுபவிக்கிறான் இந்த இந்த இயற்கை தத்துவம் அவனுக்கு புரியல நான் மெய்ப்பொருள் அனுபவிப்பது உடல் அல்ல அறிவு அது மெய்ப்பொருள் எனக்கு மரணம் கிடையாது நான் அதான் ஆத்மா நான் ஆத்மா ஆத்மா என்றால் மெய்ப்பொருள்னு அர்த்தம் நான் அழிவாத பொருள் எனக்கு அழிவு இல்லை எனக்கு சாவு இல்லை நான் சாவை மிஞ்சிய சாமி நான் சாவை மிஞ்சியவன் பாரதி சொன்னார் இல்லையா எனக்கு சாவு இல்லை யார் எனக்கு சாவில்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டாரோ அவன்தான் ஞானி பாரதி ஞானி ஞானினா தன்னை அறிந்தவன் மெய்ப்பொருளை அறிந்தவன் மெய் ஞானி இப்ப நான் யார் நான் மெய்ப்பொருள் அப்ப இந்த மெய்ப்பொருளை அறிந்த இந்த மெய் ஞானம் இருந்தால் அவனுக்கு துன்பம் வருமா குடும்ப வாழ்க்கையில குடும்பத்தோட வாழ்றதுதான இன்பம் இந்த உலக இன்பத்தை நீங்க தனியா அனுபவிப்பீங்களா முடியுமா இப்ப ஒரு ஒரு விழா காலம் வருது இப்ப தை பொங்கல்னு வச்சு எல்லாரும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடுறோம் அல்லவா பெற்றோர் இருக்கிற வீட்டுக்கு பிள்ளைகள் வர்றாங்க அல்லது பிள்ளைகள் வீட்டுக்கு பிறகு வர்றாங்க உடன் பிறந்தவர்கள் எல்லாம் வர்றாங்க எல்லாரும் கூடி அங்க கொண்டாடுறோம் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம் நல்லா புது புதுமையான உணவு தயார் பண்ணி சாப்பிடுறோம் வாசனை திரவியங்களை பயன்படுத்துறோம் காட்சிகளை பார்க்கிறோம் முன்னாடி எல்லாம் வெளியில போய் காட்சி பார்த்தோம் வீட்டுக்குள்ளேயே அலங்காரம் பண்ணி ஒவ்வொருவரையும் வீட்டை அலங்காரம் பண்றது தன்னை அலங்கரித்து கொள்வது இப்ப வெளியிலயும் போய் பாக்குறோம் இப்ப எல்லாம் டிவியிலே பாக்குறோம் தொலைக்காட்சியில பார்த்து ரசிக்கிறோம் அப்புறம் கேட்டு ரசிக்கிறோம் நாமளே பாடுறோம் அல்லது பிறர் பாடுறதை கேட்கிறோம் இல்லையா ஆடல் பாடல் ஆடுறோம் ஆடி பாடி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி அதுல ஒரு இன்பம் இருக்குது நல்லா விசாரிக்கிறோம் நல்லா இருக்கீங்களா ஓ நல்லா இல்லையா உங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனையா சார் நான் உதவுகிறேன் என்று பிறருக்கு உதவுறதுல ஒரு இன்பம் பாருங்க யான் பெற்ற இன்பம் இவ் பெருகை இவ்வையர் இதானங்க வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கையில தானே இன்பத்து வாழ முடியும் இல்லறம் அல்லது நல்லறம் என்று வாழ்க்கையே என்பது குடும்ப வாழ்க்கை தான் ஏதோ இன்னொரு உயிரை தன்னுடன் சேர்த்தால் என்றும் துன்பமடான்னு யாரோ ஒருத்தர் பாடினாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாதுங்க அதனாலதான் குடும்ப வாழ்க்கையை தொடங்குகிற அந்த நாள் திருமண நாளை எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா கொண்டாடுறோம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நல்லா சாப்பிட்டு ஆடி பாடி எல்லாரும் வாழ்த்துகிறார்கள் நீங்க நல்லா வாழணும் மகிழ்ச்சியா வாழணும் இஸ் யூ ஹாப்பி ப்ராஸ்பரஸ் இஸ் யூ ப்ராஸ்பரஸ் ஹாப்பி பெட்டட் லைஃப் அண்ட் பீஸ்ஃபுல் வெட்டட் லைஃப் நல்ல வளங்களோட உடல் நலத்தோடும் பொருள் வளத்தோடும் விடுவாள் உடல் நலமும் வேணும் பொருள் வளம் வேணும் உதவும் உறவுகள் வேணும் உடல் நலத்தோடும் பொருள் வளத்தோடும் உதவும் உறவுகளோடும் இதான் வளம் நல்ல புலன் இன்பங்களை அனுபவிக்கணும் அளவோட அனுபவி மன நிறைவு பெறணும் அப்ப இந்த மெய்ஞானம் பெற்றவன் தானே அப்படி வாழ முடியும் இப்ப மெய் ஞானம் எப்ப பெறணும் குடும்ப வாழ்க்கையை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி அதனாலதான் மகிரி சொல்லுவாங்க இளைஞர்களே நீங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை தொடங்கும் முன் மெய்ஞானம் பெற்று மெய்ஞானம் மெய்ப்பொருளை அறிந்து அதான் மெய்ப்பொருளை அறிவதுக்கு எங்க வரணும் அதான் அறிவு திருக்கோயில் மெய்ப்பொருளை அறிவதுக்கு தான் அதான் அதான் கோயில் பொதுவாகவே கோயில் தான் மதம் சார்ந்த கோயில் எல்லாம் மெய்ப்பொருளை அறிவதற்கு தான் உருவாக்கப்பட்டது அங்கே குருமார்கள் இருந்தார்கள் அவங்களுக்கு பின்னாடி அவங்க காலமான பிறகு அந்த பொறுப்புக்கு வந்தவங்க எல்லாருமே மெய்ஞானிகளாக இல்லை 
எனக்கு தெரிய இப்ப இருக்கிற மாதிரி தெரியல நானும் தமிழ்நாடு அரசு இந்து அறநிலையத்துறையில பணியாற்றி பணி நிறைவு பெற்றவன் கோயில் டிபார்ட்மெண்ட் கோயில்ல குருக்கள்னு இருக்காங்க குருனா யாரு தெய்வத்தை நமக்கு காண்பிக்க வல்லவர் யாரோ அவர் தானே குரு அம்மா யாரு நமக்கு அப்பாவை காண்பிக்க வல்லவர் தான் அம்மா பிதாவை காண்பிக்க வல்லவர் மாதா அப்ப தெய்வத்தை நாம் காண்பதற்கு உணர்வதற்கு அறிவதற்கு உதவுகிறவர் அவர் தானே குரு ஆனா மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படிப்பட்ட குருமார்கள் இருந்தார்கள் இப்ப இருக்காங்களா நான் இப்ப சபரிமலைக்கு பல வருடங்கள் போயிட்டு வந்தவங்கள கூட நான் கேட்கிறேன் நீங்கள் மெய்ப்பொருளை அறிந்து விட்டீர்களா கடவுளை கண்டு கொண்டீர்களா அமைதியாக வாழ்கிறீர்களா அமைதி வாழ்வுதான் பெரும் மோட்சம் மோட்சம் என்ற வட சொல்லுக்கு அமைதின்னு பேருங்க இப்ப நான் சொல்றேன் குடும்ப அமைதின்னு சொல்றோம்ல குடும்ப அமைதிக்கு குடும்ப வாழ்க்கையில அமைதி வேணும் இப்ப அமைதினா மோட்ச வாழ்க்கைன்னு பேரு அதான் யாரை காண சாமிய காண சாமிய கண்டா மோட்சங்கள் இப்ப பாருங்க நல்ல தலைப்பு கார்த்திகை மாதம் நாளைக்கு மாறுகளி பிறக்குது கார்த்திகை மாசம் மாலை போட்டு மார்கழி கார்த்திகை மார்கழி எல்லாம் விரத இருந்து தை ஒன்னாம் தேதி அந்த ஜோதிய அறிவை ஜோதினா அறிவு அறிவை தரிசனம் செய்கிறார்கள் ஜோதி தரிசனம் இப்ப ஜோதியை பார்க்கிறார்கள் காண்கிறார்கள் இப்ப யாரை கண்டாங்க சாமியை கண்டுட்டாங்க மெய்ப்பொருளை அறிந்து விட்டார்கள் தானே அர்த்தம் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் நான் அறிவுக்கு பட்டதே சொல்றேன் உங்களுக்கு அறிவுக்கு பொருத்தமா இருந்தா ஏத்துக்கங்க இல்லைன்னா சிந்தனை பண்ணுங்க அதுக்கு நான் கொஞ்சம் உதவுறேன் எனக்கு என்னுடைய என்னோட தொடர்பு கொள்ளுங்க யார் வேணாலும் தொடர்பு கொள்ளுங்க நான் என்னை இன்று முதல் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் ஆன்மீகத்துல ஆன்மீக கல்வியில முதுநிலை பேராட்டிருக்கேன் சீனியர் ப்ரொஃபசர் அருள்நிதி வேத சுப்பையா எனது எந்த கல்வியில எந்த ப்ரொஃபசரு ஆன்மீகம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி கேளுங்க ஆன்மீக சம்பந்தமாட்ட கேள்வி எல்லாம் கேளுங்க வாழ்வியல் சம்பந்தப்பட்ட கேள்வியை கேளுங்க நான் உங்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் அளிக்க இருக்கிறேன் அதனாலதான் எனக்கு இது யோசனை பண்ணுது நல்ல மாதம் கார்த்திகை மார்கழி இது புனிதமான மாதம் இது ஆன்மீக மாதம்னு சொல்லுவாங்க ஆன்மாவை அறிவதற்கு கார்த்திகை மாதம் எல்லாம் விரதம் மார்கழி விரதம் இருந்து தை மாதம் ஒன்னாம் தேதி அறிவை அறிந்து அன்னிலிருந்து தை பிறந்தால் வழி பிறந்துடும் ஞானம் பெற்று விட்டால் வாழ தெரிந்து மனிதன் வாழ்வான் அதான் யாரை காண சாமிய காண சாமிய கண்டால் மோட்சம் கிட்டும் என்னுடைய பொருள் எனக்கு இப்படித்தான் விளங்குது அன்பானவர்களே இப்ப மெய்ஞானம்னா என்ன தெளிவா புரிஞ்சுட்டீங்கல்ல இந்த மெய்ஞானத்தை பெறுவதற்கான வயது எப்போ மூளை திறன் பதினான்கு வயதுல மூளை கட்டு முடிச்சு விடுகிறது ஏன்னா சிந்திக்கணும் தவம் பண்ணி சிந்திக்கணும் அதனாலதான் ஐயப்ப பக்தர்கள் அந்த பாடல்ல பாடல் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் அநாகதம் விசித்தி ஆகினை துரியம் இதெல்லாம் கடக்கணும் ஏழு அதான் ஏழு மலை இந்த ஏழு மையங்களையும் கடக்கணுமா அப்பதான் ஐயப்பனை காணலாம் ஐந்துக்கு அப்பன அப்பனானவன் இது நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று வெண் பிருத்தி அப்பு தேயு வாயு ஆகாசம் என்று ஐந்துக்கும் அப்பனானவன் யாரு அதான் சுத்தவெளி கருப்பன் அதான் கருப்பு அதான் கருப்பு சாமி அதனாலதான் கருப்பு ஆடை போட்டுக்கிறாங்க ஐயப்ப பக்தர்கள் கருப்புக்கு அதான் இருள் அதுக்குள்ளதான் ஒளி இருக்கு அறிவு இருக்குது இருளுக்குள் ஒளி அறிவு மறைந்து இருக்கிறது மறைபொருள் இருளுக்குள் ஒளி இருக்குதா இல்லையா அதான் சோதி அருள் பெரும் ஜோதி என்றார் வள்ளல் பெரும் அதத்தான் மகரிசி அறிவுங்கிறாரு இது தமிழ்ல சொல்றாரு அவங்க வடமொழியில சொல்றாரு ஜோதி வேற அறிவு வேறையா அறிவு என்பது ஒளி அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கறாங்க அறிவு ஒளின்னு பேர் சொல்லுவாங்க அன்பானவர்களே அப்போ 
மெய் ஞானம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுது எப்ப பெற முடியும் பதினாலு வயசு ஆனாலே போதும் ஏன்னா சிந்திக்கணும் தவம் பண்ணணும் அங்க தவம் கொடுக்கறாங்க புருவ மத்திய தொடுறாங்க நெட்டிக்கன் மூணாவது கண்ணை திறக்கிறார் நான் இந்த சபரிமலை ஐயப்பன் பக்தர்கள் அந்த இருமுடி கட்டும் போது அந்த தேங்காயில மூணு கண்ணு இருக்கும் அத அந்த பொத்தல் விழுற மாதிரி ஒரு கண்ணு இருக்கு பாருங்க மூணாவது கண்ணு ஒரு பொண்ணு ரெண்டு கண்ணு பள்ளமா இருக்கும் அதுல பொத்தல் போட முடியாது இன்னொரு பொண்ணோரு கண்ணு எல்லாம் மூடி இருக்கும் அதுல பொத்தல் போட்டுடலாம் அது யாரு பொத்தல் போடுவான்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு சடங்கு இருக்குது குருசாமி தான் பொத்தல் போட்டு அப்புறம் அதுக்குள்ள நெய் எல்லாம் ஊத்துவாங்க அப்ப இந்த மூணாவது கண்ணை யார் திறக்கணும் குருதான் திறக்கணும் அதான் நெற்றி கண் ஞானக்கண் இங்க அறிவு திருக்கோயில தான் திறந்து வைக்கிறோம் வேற எந்த கோயில திறந்து வைக்கிறாங்க எனக்கு தெரிய அதனாலதான் சொல்றேன் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வதற்கு எல்லா அறிவு திருக்கோயிலுக்கு தான் வரணும் இப்ப ஊரு ஊருக்கு அறிவு திருக்கோயில் கட்டிட்டான் இப்ப தெரு தெருவா கூட அறிவு திருக்கோயில் வர தொடங்கி விட்டது உம் ஆன்மாவை அறிவதற்கு அதான் ஆன்மீக கல்வி மெய்ஞானம் பெறுவதற்கு மெய் மெய்ப்பொருள் அறிவு மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் அப்ப இந்த மெய்ப்பொருள் ஞானம் மெய் ஞானம் பெற்று விட்டால் எப்போ திருமணத்துக்கு முன்பு பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் அப்புறம்தான் தொழில் செய்ய முடியும் இங்க குடும்ப வாழ்க்கைக்கு பொருள் இல்லாம வாழ முடியாது பொருள் வீட்டுன பிறகுதான கல்யாணம் நம்ம சங்க இலக்கியங்கள்ல இருக்கு திரைகடல் ஓடியும் திரவியும் தேடினாங்களாம் இந்த தலைவன் தலைவனுடைய பணி பொருள் ஈட்டுவதுதான் குடும்ப தலைவன் ஆணுனுடைய முதன்மையான பணி அதுதான் பெண் இல்லத்து அரசி இல்லத்து அரசி வீட்டு நிர்வாகம் லேடிஸ் ஆர் குயின்ஸ் ஆஃப் கார்டன் என்று ஜான் ரஸ்கின் என்ற ஒரு ஆங்கில எழுத்தாளன் எழுதுன நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல கல்லூரியில படிக்கும் போது இப்ப எனக்கு அது ஒரு மனதுல ரொம்ப ஆழமா பறிஞ்சு போச்சு லேடிஸ் ஆர் குயின்ஸ் ஆஃப் கார்டன் சொல்லுவார் அப்பதான் எனக்கு வள்ளுவர் தோணுது தெரியுது வாழ்க்கை துணை நலம் இல் வாழ்க்கைங்கிற ஒரு அதிகாரத்துக்கு பின்னால வாழ்க்கை துணை நலம்னு ஒரு அதிகாரம் இருக்குது ஆறாவது அதிகாரம் அதுல வாழ்க்கை துணைன்னு யார சொல்றாரு இப்ப என்ன தாங்க சொல்றாரு பத்து துறக்குள்ளையும் கணவனை சொல்லவே இல்லை இப்ப வாழ்க்கைக்கு துணை யாரு துணை இல்லாம வாழ முடியாதுங்க அதான் பெண்ணினுடைய பெருமை அதனாலதான் அந்த ஜாதகம் பாக்குற போது கூட பெண்ணுடைய நட்சத்திரத்துக்கு பொருத்தமான ஒரு ஆணை தான் பாப்பாங்க பெண் பெண்ணு தாங்க முக்கியம் வீட்டுக்கு விளக்கேத்தி வைக்கிற மனைவி இருந்தாதான் அது பெரு குடும்பம் மனைவி இல்லாத ஒரு குடும்பத்துல அது குடும்பம்னு சொல்ல முடியாது அது குடும்பமே இல்லை குடும்பஸ்தன் அது கூட அங்க ஒரு சிறந்த ஆரியர்கள் ஒருத்தர் குடும்ப பொறுப்புக்கு வந்துட்டாருன்னா குடும்பி வச்சிருவாங்களாம் அதான் குடும்பி தலையில குடும்பி அடையாளம் முடிய கொஞ்சம் சிரைச்சிட்டு கொஞ்சம் மீதிய குடும்பி ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுட்டா குடும்பி என்ன அடையாளம்னா குடும்ப பொறுப்புல வாழ் ஏற்றவன்னு அர்த்தம் அப்ப அந்த குடும்ப வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு என்ன வேணும் உனக்கு முதல்ல அன்பு வேண்டும் பொருள் வேண்டும் பொருள் வேணும் இல்லையா அப்ப அன்புனா நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணுன்னு தெரியணும் அனைத்துயிரும் ஒன்றென்று அறிந்த அதான் மெய் ஞானம் உயிர்கள் எல்லாம் ஒன்றாமே உற்று பார்த்தால் பிறப்போக்கும் எல்லா உயிருக்கும் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம அனைவரும் ஒன்று மகிழ்ச்ச அனைத்துயிரும் ஒன்றென்று அறிந்த அடிப்படையில் கடமைகளை ஆற்றும் பண்பே அன்பு அப்ப அந்த அன்பு அன்புதான் ரொம்ப முக்கியம் அன்பு மலரணும் அதனாலதான் திருமணம் ஏற்பாடு செய்யற போது அந்த ஒரு பெண் ஒரு ஒரு வரன் சொல்றோம் இல்லையா ஒரு மணமகள் மணமகன் என்ன கேக்குறோம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா டு யூ லவ் ஹம் லவ் ஹெர் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கிறீர்களா உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறதா அன்பு இருந்தா தாங்க கல்யாணமே பண்ணும் அன்பு இருந்தா தான் நீங்க ஒரு ஒரு மத்து மதித்து ஒத்து உதவி வாழ்வீர்கள் பிறரை தனக்கு சமமாக ஒத்து உதவி வாழணும் துன்பம் தராமலும் துன்பம் போக்கியும் வாழணும் அப்ப துன்பமும் இல்ல துன்பம் தராம வாழ்ந்தா துன்பம் இருக்காது துன்பம் போக்கு நான் முன் செயலால் அல்லது வேறு காரணத்தினால் ஒருவருக்கு துன்பம் வந்தால் நீங்கள் துன்பத்தை போக்குகிறீர்கள் 
அப்போ குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு துன்பம் இருக்குமா முதல்ல உங்களுக்கும் இருக்காது உங்க பெற்றோர் உடன் பிறந்தவர்கள் குழந்தைகள் வாழ்க்கை துணை யாருக்கும் நீங்க துன்பம் தர்றது இல்லை துன்பம் போக்கி வாழுகிறீர்கள் அப்ப அதுக்கு ஒரு பண்பு வேணும் அதான் அன்பு அந்த அன்பு எப்ப வரும்னா மெய்ப்பொருளை அறிந்தாதான் வரும் அதான் மெய் ஞானம் அறிந்தது சிவம் மலர்ந்தது அன்பு அப்போ குடும்ப வாழ்க்கையை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன வேணுங்க மெய் ஞானம் வேண்டும் இப்ப இனிமேல் பொருத்தம் பாக்குறப்போ ஜாதக பொருத்தம் எல்லாம் கேக்குறோம் ஒரு வார்த்தை கேட்டுருங்க உங்க உங்களுக்கு வாழ்க்கை துணையா வரப்போறவங்கள ஐயா அம்மா நீங்கள் மெய்ப்பொருளை அறிந்திருக்கிறீர்களா அப்பதான் நாமளும் நீங்களும் சேர்ந்து நல்லா குடும்பம் நடத்த முடியும் அப்படி அறியவில்லை என்றால் பரவாயில்ல நம்ம நிச்சயம் பண்ணிக்குவோம் நீங்க ஆளியாரில் போய் அல்லது ஒரு அறிவு திருக்கோயில போய் கொஞ்சம் பயிற்சி எடுத்துக்குங்க அது இப்பெல்லாம் ஒரு மாசமே போதும் ஆளியாரில் நடத்துறோம் ஒன் மந்த் கோர்ஸ் வெல்னஸ் கோர்ஸ் ஒரு மாதத்திலே நீங்க மெய்ப்பொருளை விளங்கி கொள்ளலாம் அட்லீ உணர்ந்து கூட செய்யலாம் விளங்கு தெளிவா விளங்கிக்கிட்டாலே போதும் தகவல் இன்ஃபர்மேஷன் விளக்க ஞானம் பெற்று விடலாம் அப்ப இவங்களுக்கு அன்பு வந்துடும் அறிந்தது சிவம் மலர்ந்தது அன்பு அப்புறம் அது உறுதிப்படுத்திக்கிறதுக்கு இறை உணர்வு இணைதல் மனதையும் அறிவையும் இணைக்கணும் மனம் அறிவானால் மனிதனும் தெய்வம் அதுக்கு நீங்க தொடர்ந்து பயிற்சி செஞ்சீங்கன்னா அந்த மெய்ப்பொருளை அடைந்து விடலாம் உணர்ந்து விடலாம் சப்ளிமேஷன் மனிதன் தெய்வமாகி விடுவான் முதல்ல தெய் மனிதன் தெய்வம்தான் மனிதனாக இருக்கிறது என்பதை விளங்கி கொண்டாலே உங்களுக்கு அன்பு வந்துருமே இப்ப நீங்க ஒருத்தர் விசாரிக்கிறீங்க யாரு எவருன்னு விசாரிக்கிறீங்க அவரு ஓ உங்களுக்கு உங்க உங்க உங்களுக்கு ஒரு தூரத்து உறவு உங்க தாத்தா வழியில ரொம்ப உறவு அவங்க தாத்தாவு கூட தாத்தாவும் உங்க தாத்தாவுடைய தாத்தாவும் உடன் பிறந்தவர்கள்னு தெரிஞ்ச உடனே ஓ அப்ப நாம எல்லாம் ஒரு கருவுல இருந்து வந்தவங்களா உடனே அன்பு வருது இல்ல நீங்க நமக்கு சொந்தம் நீ உங்க முன்னோர்களுக்கும் என்னுடைய முன்னோர்களுக்கும் அப்பா அம்மா ஒருத்தர் தான் ஏயா இந்த சுத்தவெளிங்கிற இறைநிலை தானே எல்லாருக்கும் அம்மா அப்பா பிள்ளைக்கு தந்தை ஒருவன் நம் எல்லோருக்கும் தந்தை இறைவன் இந்த மெய் ஞானத்தை குடும்ப வாழ்க்கையை தொடங்குவதற்கு முன்பே ஒருவன் பெற்று விட்டால் அங்க அன்பு இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணுவான் பொருள் ஈட்டுவான் இல்லையா பொருள் வேணும் இல்ல பொருள் எல்லாருக்கும் உலகம் அன்பு இருந்தா பொருளை பறிக்க மாட்டான் பொருளை பறிச்சான்னு வைங்க அடுத்தவங்கிட்ட பொருள் நிக்காது நீங்க பொருளை உழைத்து பொருள் ஈட்டணும் பொருள் பறித்தால் அல்லல் பெற்று ஆற்றாது அழுத கண்ணீரந்தே செல்வத்தை தேய்க்கும் படை இப்பிரிடம் இருந்து பொருளை பறிச்சா அவன் வேதனைப்படுவான் அந்த வேதனையே உன்னுடைய பொருளை இல்லாம பண்ணிடும் உன்னை இல்லாதவனாக்கிவிடும் அப்ப இந்த 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 நீதி எப்ப பிரியும் மெய் ஞானம் பெற்றாதான் அப்போ திருமண வாழ்க்கைக்கு முன்பு மெய்ப்பொருளை அறிந்தவன் முரள அவன் அவனுக்கு மெய்ப்பொருளை அறிந்து விட்டா அன்பு வந்துடும் அற வாழ்க்கை இயல்பாயிடும் இந்த ஒழுக்கம் கடமை ஈகைங்கிற அற வாழ்வு இயல்பாயிடும் இல்ல அப்போ கடமை உணர்வோட உழைச்சி பொருள் ஈட்டுவான் தனக்கும் பிறர்க்கும் துன்பம் தராமலும் பிறர் துன்பம் போக்கியும் கடமை உணர்வோடு சமுதாய நலனை முன்வைத்து உழைத்து பொருள் ஈட்டி சிக்கனமா செலவு செய்து வாழ்வான் அதான் ஒழுக்கம் கடமை ஈகை என்ற அற வாழ்வு நெறியில வாழ்வான் அப்ப அவனுக்கு என்ன இருக்கும் சொல்லுங்க துன்பம் வருமா உடல்ல நோய் வருமா தனக்கும் பிறருக்கும் தீங்கு செய்யல அப்புறம் எப்படி நோய் வரும் பிறர் துன்பம் போக்கி வாழ்றீங்க அப்புறம் எப்படி உனக்கு நோய் வரும் பாவத்துக்கு பரிகாரம் பண்ணிட்டியே சொல்லுங்க பொருள் பிரச்சனை வருமா உறவு பிரச்சனை வருமா ஒரு உதவும் உறவுகள் இருக்கும் பொருள் இருக்கும் உடல் நலம் இருக்கும் துன்பம் இருக்குமா உனக்கு உனக்கு பயமும் இருக்காது மரண பயம் இருக்காது ஏன் நான் மெய்ப்பொருள் எனக்கு ஏது மரணம் எனக்கு இறப்பும் இல்லை பிறப்பும் இல்லை அதான் இறைநிலை பிறப்பும் இறப்பும் இல்லாதவன் இப்ப நீ மனிதன் தெய்வம் ஆயிடுவல்ல எப்படி இருக்கும் மனித வாழ்க்கை இப்பதான் சொல்றோம் 
குடும்பத்துல அமைதி வேணும்னா பொருள் வேணும் பொருள் இல்லைன்னா குடும்பத்துல அமைதி இல்லை எல்லாருக்கும் வேணும் பொருள் வேணும் இன்னொன்னு என்ன வேணும் அன்பு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு உதவணும் சைப்பு தன்பு வந்து குறைபாடு இருக்குதுன்னு வச்சு எல்லாருமே இந்த அறிவுல உயர்ந்தவங்களா இருக்க மாட்டாங்க கணவன் மனா கணவன் மனைவி இருவருக்கும் வேணும் நம்ம பெற்றோர்களுக்கு இருக்கோ இல்லையோ உடன் பிறந்தவர்கள் குழந்தைகளுக்கு இருக்குமா இருக்காது அப்ப என்ன செய்யணும் அவங்கள மதித்து ஒத்து உதவி வாழணும் அவங்களோட குறைபாடு இருக்கும் சகிப்பு தன்மை விட்டு கொடுத்தல் தியாகம் என்கிற அந்த பண்பை கடைபிடிப்பான் அன்பு இருந்ததா அதை கண்டுபிடிப்பான் அப்ப உறவுகள் பலப்பட்டு விடும் புரியுதுங்களா சகிப்பு தன்மை விட்டு கொடுத்தல் தியாகம் அதான் வேதாத்திரியம் கூறுகிறது அன்பானவர்களே இப்போ குடும்பம்னா என்ன குடும்ப வாழ்க்கைன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் மெய் ஞானம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அமைதினா என்னன்னு பார்த்தோம் இவ்வளவுதாங்க இப்ப குடும்பத்துல அமைதியா வாழணும் குடும்ப வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் இப்ப சொல்றோம்ல விஷய ப்ராஸ்பரஸ் ஹாப்பி அண்ட் பீஸ்ஃபுல் லைஃப் நீ ஹாப்பியான இந்த உலக இன்பங்களை அனுபவிக்கணும் அதுல மன நிறைவு பெற்றாதான் உனக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அண்ட் பீஸ் அப்போ ப்ராஸ்பரிட்டி வேணும் வளம் அதுக்கு என்ன வேணும் உடல் நலம் பொருள் வளம் நட்பு நலம் இதான் மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் தவத்தின் இறுதியில உடல் நலம் உடல் நலம் நீழாயுள் வாழணும் இந்த நீழாயுள்னா இயற்கையா இந்த உடல் எவ்வளவு காலத்துக்கு வாழுமோ எண்பது வயதுக்கு மேலதான் உடல் தளரும் நமக்கு இயற்கை மரணம் தான் வரணும் அதான் நீழாயுளோட வாழணும் இல்லையா உடல் நலம் நீழாயுள் நிறை செல்வம் பொருள் வளம் உயர்ப்புகள் உதவும் உறவுகள் மன நிறைவு மெய் ஞானம் பெற்றவனுக்கு எல்லாம் வந்து அவன் ஞானி அறிவு இன்பம்னா என்ன துன்பம்னா எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் இன்பானவர்களே நிறைவு செய்ய போகிறோம் குடும்ப அமைதிக்கு மெய் ஞானம்ங்கிற தலைப்புல வேதாத்திரிய வாழ்வியல் சிந்தனைகள் வேதாத்திரியம்னு சொல்றத விட இதெல்லாம் மகான்கள் இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க மாமனிதர்கள்லாம் வாழ்ந்து வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்தவங்கெல்லாம் இல்லையா எல்லா எத்தனையோ மகான்கள் இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுல எடுத்துட்டா தொல்காப்பியம்னு ஒண்ணு இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி எத்தனையோ நூல்கள் வந்துருச்சு அது திருமந்திரம் வந்திருக்குது அப்புறம் திருக்குறள் திருக்குறளுக்கு மேல என்னங்க இருக்குது ஒண்ணுமே இல்லை அதுல எல்லாம் எல்லா விஷயம் இருக்கு அதுலதான் அந்த குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றி ஐந்தாம் அதிகாரத்துல இல் வாழ்க்கைங்கிற ஒரு அதிகாரம் வாழ்க்கை துணை அப்புறம் பாருங்க அதுக்கு பின்னாடி வந்துடும் மக்கட் பெயரு நன் மக்கட் பெயர் பாருங்க இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் அங்க அதுக்கு அடுத்தால பாத்தீங்கன்னா அன்புடைமை வந்துடும் அன்பு அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அப்பதான் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வான் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் இந்த வாழ்வாங்கு வாழ்றவன் அவன் தெய்வத்துக்கு சமமானவன் தெய்வம் எப்படிப்பட்டது யாருக்கும் துன்பம் தராது துன்பப்படுறவங்களுக்கு துன்பம் போக்கி வாழும் அப்ப தெய்வம் போல வாழணும் ஒவ்வொருத்தனும் அவன் தெய்வத்துக்கு சம்மமானவர் சொல்றமல்ல இவர் யாருக்கும் துன்பம் தர மாட்டாருங்க தெய்வம் மாதிரி துன்பப்படுறவர்கள் உதவுவார் தெய்வம் மாதிரி சாமி இந்த வீட்டுல ஒரு எறும்பு இருக்கும் கருப்பா இந்த ஈரம்மா இருக்கிற இடத்துல இருக்கும் ஒரு கருப்பு எறும்பு அந்த சாமி எறும்பு கடவுள் எறும்புன்னு கடவுள்னு கூட சொல்லுவான் ஏன்னா அது யாருக்கும் துன்பம் தராது இந்த மாதிரி யாருக்கும் துன்பம் தராம வாழ்வது தெய்வத்தன்மை துன்பம் போக்கி வாழ்வதும் தெய்வத்தன்மை அது அதுதான் அன்பு அத்தகைய ஒரு அன்பான குடும்ப வாழ்க்கையை நாம் மேற்கொள்வதற்கு மகரிஷி அவர்கள் ஒரு அருமையான வழியை நமக்கு காண்பிச்சிருக்கிறாங்க அதுதான் திருமணத்துக்கு முன்பே நாம் ஒவ்வொருவரும் மெய் ஞானம் பெற வேண்டும் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை மெய் ஞானம் பெறது இது பெரிய சீமை வித்த குதிரை கொம்பு எல்லாம் நினைக்காதீங்க அது அந்த காலத்துல சொன்னாங்க கோடான கோடியில ஒருத்தன் தான் மெய் ஞானம் பெற்றான்னு மகரிஷி பத்திரிட்டர் வாங்க எல்லாரும் மெய் ஞானம் பெறலாம் தெய்வ நிலை அறியாமல் திகைக்கும் மக்களுக்கெல்லாம் தெளிவாக இறை உணர பிரம்ம ஞானம் தந்தையர் வாங்க அறிவு திருக்கோவிலுக்கு என்று அழைக்கின்றார்கள் அன்பர்களே வாரியர் அறிவின் இருப்பம் விடும் அறிவின் இருப்பிடம் அறிந்து இன்பமுற அறிவு திருக்கோயிலுக்கு வாரியர் என்று நான் நானும் அழைப்பு விடுக்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் வாழ்க்கை வளமுடன் குஜராத்தில் இருந்து திலகா அம்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா திலகாமா வாழ்க வளமுடன் அம்மா ரொம்ப நன்றிங்கம்மா ஐயா கிட்ட பேசுங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா 
தஞ்சாவூர்ல இருந்தப்போ உங்க ஸ்பீச் எல்லாம் நிறைய கேட்டிருக்கேங்க சார் நானும் எங்க அம்மாவும் வந்து கரந்தையில ஒரு நிகழ்ச்சி அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்பதான் அவங்க ஸ்பீச் கேட்டேன் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் நாங்க நான் மேரேஜ் ஆகிட்டேன் சென்னையில இருந்தேன் அப்போ இங் அப்புறம் இங்க வந்துட்டேன் ஆஹ் சரவணன் ஐயா அந்த நாளைக்கு பேச போறாங்களே அவங்க அவங்க மூலமா தான் நான் பிரம்மஞானம் வரைக்கும் பினிஷ் பண்ணேன் அப்போவே காலேஜ் படிக்கிறப்போ ஆஹ் தொடர்ந்து வீட்டுல செஞ்சிட்டு இருப்போம் நேரம் கிடைக்கிறப்போ மன்னார்குடியில எங்க பெரியப்பா பெரியம்மா அருவி திருக்கோயில் அவங்க தான் இருக்கு அவங்க அவங்க இடத்துலதான் அங்கதான் நாங்க பயிற்சி எல்லாம் பண்ணுவோம் எல்லாம் செய்வோம் இப்போ வந்து லாக்டவுன் இதுல வந்து எங்களால பண்ண முடியல எப்பப்ப டைம் இருக்கோ நானும் அம்மாவும் கலந்துக்குவோங்க சார் வீட்லயே எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ என்னன்னா இங்க கொஞ்சம் தமிழ் பீப்புள் இருக்காங்க ஸ்கூல் மூலமா கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சாங்க அவங்களும் இதுல இணையணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அவங்களுக்கு எப்படி பேசிக் கோர்ஸ் எதுவும் இது பண்ண முடியுங்களான்னு தெரியல சார் எப்படி கைட் பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு எந்த மன்றத்திலயும் இப்போதைக்கு காண்டாக்ட் இல்ல அப்புறம் பிளஸ் எங்க பசங்களாமும் இப்போதான் எயிட் இயர்ஸ் டுவெல் இயர்ஸ் அப்படி இருக்கிறாங்க எக்ஸசைஸ் எல்லாம் நான் ஓரளவு கத்து கொடுத்துருக்கேன் அவங்கள எல்லாம் எப்படி இது பண்றது எப்படி கொண்டு போறதுன்னு எனக்கு ஒரு கைடன்ஸ் வேணும் இல்ல காண்டாக்ட் நம்பர் இருந்தா கூட நான் பேசிக்கிறேங்க சார் இப்ப நீங்க அருள்நிதி ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி எல்லாம் எடுத்துட்டீங்களாமா இல்லைங்க சார் நான் பிரம்ம ஞானம் வரைக்கும் தான் முடிச்சேன் ஒழுக்கப்பழக்கங்களை <laughs> 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 மூச்சுக்கு <laughs> 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 அப்ப நீங்க மூச்ச கவனிங்க மூச்சு கடவுள் தானே மூச்சு மூச்சு போயிடுச்சுன்னா உயிர் போயிடு அப்ப மூச்சு காத்து மூச்சு கடவுள் இல்லையா அந்த கடவுளை வணங்க சொல்லுங்க கடவுளை மதிக்க சொல்லுங்க அத நினைக்க சொல்லுங்க அந்த மூச்சையே கவனிச்சா கடவுளை வணங்குறது அப்ப அந்த அந்த உயிரை மதிக்கணும் அந்த உயிரை அளவோட செலவு பண்ணணும் உறுதிப்படுத்திக்கிறதுக்கு பயிற்சி எடுக்கட்டும் அது வரையில அவங்க ஊருக்கு வருவாங்க சார் எல்லாம் கும்பகோணம் பாண்டிச்சேரி அங்க வந்து பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு போட்டுமே மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டுமா பயிற்சி நீங்க கத்து கொடுத்துடலாம் காயங்கள் கத்துக்கணும் அகத்தாய்வு சிந்தனைகள் அந்த முறையாக பிரம்மஞான வரையில வரணும் வகுப்பு வரணும் அதன் பிறகு அவங்களே படிச்சுக்கலாம் திரும்ப 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 படிக்கணும் கேட்கணும் சிந்திக்கணும் படித்தல் கேட்டல் சிந்தித்தல் இதுக்கு பேர் தான் அகத்தாய்வு அப்போ இயற்கையை பற்றிய அறிவும் இயற்கை நீதி அறிவும் முழுமையாக விளங்கிவிடும் தொடர்பு கொள்ளட்டும் அறிவுத்திருக்கோயில்
உங்க ஸ்பீச் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு சார் நான் தொடர்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கேன் என்னோட என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன எப்படி மாத்திக்கணும் என்ன எப்படி இது பண்ணிக்கணும்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு சார் இந்த ஜூமோட இணைப்பு ரொம்ப நன்றி சார் வாழ்த்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் இணைஞ்சிரணும் ம் இணையணும் பயிற்சி செய்யணுமா ஆறு கடலா மாறணும்னா கடலோட இணையணும் வேற வழியே கிடையாது இணைதான் யோகா இணை யோகாங்கிறது வடமொழி இணைதல்ங்கிறது தமிழ் அவ்வளவுதான் கொஞ்ச நாளாவே கேக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் சார் இது கேக்கலாமா இந்த கொஸ்டின் நினைக்கிறதோ அதுவாக மாறி விட்டோம் பசங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறமா வரும்போது நம்ம வந்து தீட்சையை மட்டும் மன்றங்களை போய் எடுத்துக்கலாம் நீங்க பாருங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றி மிக்க நன்றி ஐயா நல்ல விளக்கம் கொடுத்தீங்க நன்றிகள் ஐயா அவர்களுக்கு வாழ்க வளமுடன் சந்திரா அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா மிக்க நன்றி ஐயா நிறைய பேர் சாட் பாக்ஸ்ல வந்து உங்களை வாழ்த்தி செய்திகள் போட்டிருக்காங்க ஐயா அனைவருக்கும் என்னுடைய தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிச்சயம் ஐயா ஜெயலட்சுமி குமரேசன் பரமத்தி ராதா சேலம் சாமுண்டீஸ்வரி குணாளன் நாராயணன் விசு விஜி மணிகண்டன் சுப்புலட்சுமி அம்மா தாமோதரன் பிரேமா வெங்கடாச்சலம் தைலாம்பாள் சந்திரன் ஐயா ராசாத்தி இவர்கள் அனைவரும் ஐயாவுக்கு வந்து வாழ்த்து தெரிவிச்சு பாராட்டி இருக்கீங்க உங்க அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துக்களையும் ஐயா சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துகள் நன்றிங்க ஐயா அடுத்த அன்பராக கிருபாநிதி அம்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் கிருபாநிதி அம்மா அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா மகிழ்ச்சி ஐயா அம்மா நான் கிருபா அம்மா பேசுறேன் முகப்பேர்ல இருந்து பேசுறவங்க இப்ப நான் மதுரையில இருக்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் நல்லது நல்லது ஆமா ஐயா இப்ப சந்திராமா சொல்ல இல்ல உங்களை அறிமுகப்படுத்தல கூட உங்க குரலுக்கு ஏத்த உங்களை அவங்க குரல்ல எடுத்து சொல்ல சுறுசுறுப்பான இளைஞன் அப்படின்னு சொன்னாங்க பாருங்க அது உங்களுக்கு மிகவும் பொருந்தும் ஐயா அம்மா எப்படி அதை சொன்னாங்கன்னு தெரியல இன்னைக்குதான் சொன்னாங்க அதை ரெண்டாவது கேள்வி கேட்கும் போது ஒரு பயந்துகிட்டு உங்களை வாழ்த்திட்டு தான் கேட்பேன் திருப்பி நீங்க கேள்வி கேட்டா எனக்கு எதுவுமே சொல்ல தெரியாது அது அடிக்கடி சூழ்நிலை செய்வி ஐயா அதனால ஒரு நல்லா வாழ்த்திட்டு தான் கேக்குறேன் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வளமுடன்ம <laughs> 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 உடலுக்கு தான் வயதே தவிர அறிவுக்கு வயது கிடையாது அதுக்குதான் நீங்க தான் பெரிய எடுத்துக்காட்டா இருக்கீங்க ஐயா நான் என்பது நான் உடல் அல்ல நான் என்பது அறிவு அது மெய்ப்பொருள் அதனாலதான் நான் மார்க்கண்டேயன் நான் என் எனக்கு வய மூப்பே இல்ல கண்டிப்பா இருவேளையும் இருபது நிமிட நேரம் தவம் பண்ணுங்க இடைப்பட்ட நேரத்துல அவ்வப்பொழுது கொஞ்ச நேரம் காந்தம் விண்வெளி இந்த மூணையும் அடிக்கடி நினைங்க அறவழியில வாழுங்க ஊக்கம் ஈகைங்கிற மூன்று பண்பையும் கடைபிடித்து வாழுங்கள் திடீர்னு ஒரு நொடி பொழுதில் நீங்கள் சமாதி நிலையை அடைந்து விடுவீர்கள் தெரியாது நாம் எதை நினைக்கிறோமோ அதுவாக ஆகிறோம் மறந்துடாதீங்க 
மகரிஷி சொல்லியிருக்காருன்னு எல்லாருக்கும் சொல்றேன் ஓராண்டு காலம் நீங்க தீட்சை எடுத்ததுல இருந்து ஓராண்டு காலம் முறையாக தவம் செய்திருந்தால் நித்தயமாக இறை உணர்வு பெற்று விடலாம் சமாதி நிலையை அடையலாம் அக காட்சியாக இறைநிலையை கும்மிரிட்டை பார்க்கலாம் உயிரை பார்க்கலாம் இறைநிலை தன்னை உங்களுக்கு சொல்லும் நான் யார் என்று சொல்லிவிடும் அதான் இன்டியூசன் சும்மா போட்டு மண்டே குழப்பப்படாது ஒரு வாய வச்சுக்கிட்டு என்ன சொன்னார் செட்டியை விட்டுல அந்த நாள இல்ல அப்படி உடச்சதுனோட அந்த ஆள் வாங்க மாட்டேன்ட்டாரு நான் பழசே வாங்க மாட்டேன் எனக்கு புதுசுதான் வேணும் அப்படின்னாரு நான் அவர் சொன்னாரு ஏன் புதுசே இப்ப இந்த டைப் கிடையாது அப்படின்னு ஒத்துக்கவே மாட்டேன் நான் கொஞ்ச நேரம் அவரோட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் நான் சொன்னேன் ஐயா நீங்களே பழசுதான் அப்படின்னு எப்படிமா அப்படி சொல்றீங்க நீங்க வயசா இருக்கு நீங்களும் போன பிறப்புல எங்கேயாவது பிறந்தாங்க இங்க வந்திருப்பேனோன்னு அவர் இங்க அதுக்கு ஏதாவது விளக்கம் சொல்லுங்கன்னாரு எனக்கு அதுக்கு மேல ஒண்ணு சொல்ல தெரியல ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் மாதிரி சரி இத உங்கள்ட்ட நான் தனிப்பட்ட முறையில கேட்போம் இருந்தேன் இப்ப நீங்க வந்து ஜூம்ல வந்ததுனால இத கேக்குறேன் நீங்களும் பழசுதா ஏன்னா நீங்க அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு நீங்க போன பிறப்புல எங்கேயாவது பிறந்திருப்பீங்க இந்த மரம் எப்படி வந்துச்சுன்னு நீங்க ஆறு அறிவு உள்ளதுனால கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க உங்களை கண்டுபிடிக்க இறைவனாலதான் முடியும் அப்படின்னு இதுக்கு ஏதாவது விளக்கம் சொல்லுங்க ஐயா அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட தனிப்பட்ட ஐயா எல்லாம் பழசுதா எல்லாருமே பழசுதா எது பழசு இறைநிலையதான் பழி பழையது ஆதி அப்புறம் என்ன ஒண்ணும் கிடையாது நீங்களும் பழசு நானும் பழசு உலகத்திற்கு முதற் காரணம் மெய்ப்பொருள் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அவ்வளவுதான் எல்லாம் பழசுதான் அதுதான் ஐயா நம்பர் வச்சிருக்கேன் ஐயா அவர் உங்களோட பேசுறோம் நான் வேணா குடுக்க சொல்றேன் நீங்க வேணா மன்றத்துல இழைஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா சின்ன வயசு அதெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கல இப்ப நிறைய பேர் கேள்வி கேக்குறாங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா ரொம்ப விவாரமா பேசணும் விழாவாரியா பேசணும்னா என்னோட நேரடியா தொடர்பு கொள்ள கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் பழமைக்கும் பழமையாய் புதுமைக்கும் புதுமையாய்ன்னு சொன்னது ஐயா சொல்லும் போது ஞாபகம் வந்தது எனக்கு வாழ்க வளமுடன் ஐயா அற்புதமான அடுத்த அன்பராக சௌந்தரராஜன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் ஐயா உங்களுக்கு அன்மெட் கொடுத்துருக்கோம் ஐயா கிட்ட கேள்வி கேளுங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா எனக்கு இருக்க சந்தேகம் என்னுடைய கர்ம வினை பிரகாரம் தான் எனக்கு தாய் தகப்பன் அண்ணன் தம்பி மகன் மருமகள் மனைவி இவங்கெல்லாம் என்னோட கர்ம வினைக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அமையறாங்களா அப்படி அது தெரிஞ்சதுன்னா நமக்கு இப்ப என் மருமக சொல்லுது வேற பையனை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா இன்னும் நல்லா இருப்பேன் நீங்க எப்படி இருந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி என் ஒய்ஃபு சில சமயம் சொல்லுவாங்க வேற யார் யார் கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா இப்ப இங்க பிறந்திருப்பேன் அப்படின்னு அப்ப அவங்க அவங்க கர்வ வினைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அமையுதுங்களா வாழ்க்கை மனைவி மக்கள் ஆமா அப்படிதான் அமையுது அதுல கர்ம வினைங்கிறது இது இந்த நடுமத்தி சென்டர்னு சொல்ற மாதிரி தெரியுது கர்மா என்பது வடமொழி வினை என்பது தமிழ் சரி சரி ஆங்கிலத்துல சொன்ன ஆக்சன் உன்னுடைய செயல் வினை விதைத்தவன் வினையை அறுப்பான் தீதும் நன்றும் பாரார் பிறர்னா யாரு அப்ப நீ தானே நீ நீ என்பது நீ மட்டுமல்ல உன்னுடைய முன்னோர்களும் நீ தான் ஏழு பர ஏழு தரம் பர நீ பெற்றோர் அதாவது பாட்டன் பூட்டன் ஓட்டன் சேயோன் பரம்பரை ஏழு தலைமுறையாக நீங்க முன்னால செஞ்சீங்கல்ல ஏழு தலைமுறைக்கு முன்னாடி ஆமா அப்ப இருந்து செய்த செயலுக்கு வரும் மனைவி கணவன் உங்களுக்கு உதவுகிற மனைவியாக வருகிறாள் என்றால் நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை முன்னோர்கள் உங்க பெற்றோர்கள் அவங்க முன்னோர்கள் எல்லாம் அவரவருடைய வாழ்க்கை துணைக்கு எந்த அளவு உதவி வாழ்ந்தார்களோ அதற்கு ஏற்ப உங்களுக்கு உதவுகிற மனைவி வருவாள் கணவன் வருவார் நீங்க அவங்களுக்கு உதவாம வாழ்ந்திருந்தா அல்லது பிறந்தவரை துன்புறுத்தி வாழ்ந்திருந்தால் உங்களுக்கு உதவாத அல்லது துன்புறுத்துகிற மனைவி கனவுல தான் வருவாள் வருவார் இதுதான் நீதி சரி அப்ப நான் என்னுடைய ரெண்டாவது பையனுக்கு பொண்ணு பாக்குறப்ப 
அமையறத ஏத்துக்கணும் நம்ம ரொம்ப தேடிக்கிட்டு இருக்க தேவையில்லை பாக்குறீங்க அது வருது தானா சரி 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 வருமல்ல அது சரி 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 தேடுறீங்க அந்த அந்த நேரம் வரும்போது வரும் சரி சரி அதனால நம்ம வருத்தப்பட தேவையில்லை ஐயோ ராங் சாய்ஸ் தப்பான தேர்வு எடுத்துக்கோங்க எதுக்கு வருத்தப்படுங்க ஐயோ நான் முன் விரைவுகள்ல இப்படி பாவம் பண்ணிட்டேனே சரி வாழ்ந்துட்டேனே அதனால என் மனைவி என்னுடைய மகனுக்கு என்னுடைய மகளுக்கு உதவாத ஒரு வாழ்க்கை துணை அமைந்து விட்டதே நான் பிற அவங்களுக்கு துன்புறுத்தி வாழ்ந்ததுனால தானே எனக்கு என்னுடைய மகனுக்கோ மகளுக்கோ துன்புறுத்துகிற வாழ்க்கை துணை அமைந்திருக்கிறது என்று நீங்க இனிமே இப்ப வருந்தணும் சரி செய்யணும்னா இனியாவது நீங்க எப்படி வாழணும் நல்ல ஒழுக்கமும் கடமை ஈகை உங்க முதல்ல உங்க உங்க மகன் உங்கள் மகளை நீங்க அவங்களுக்கு சொல்லுங்க நீங்களாவது இப்ப நீ நல்லதை செய்யுங்க உதவுங்க இப்பொழுதே உன் மனைவி உன் கணவனுக்கு உனக்கு உதவுவாள் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற சஞ்சித் கர்மத்தை ஏன் நினைக்கிறீங்க பிராரப்தம் இருக்குது இப்ப நீ சிந்தனை செய்ய அதுக்குரிய பலன் வருமா வராதா வரும் 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 அப்புறம் என்ன நீ உனக்கு உதவுகிற வாழ்க்கை துணை வேணும்னா நீ இப்பொழுது உன் வாழ்க்கை துணைக்கு இன்றிலிருந்து உதவி விடு சரி சரி வரும் ஏத்துக்க போ நன்றி ஐயா ஒரே ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி அறுபத்தி எட்டு வயசுலதான் இந்த பிரம்ம ஞானம் இதுக்கெல்லாம் வந்திருக்கிறேன் இது என்னோட நிறைய பேர் சின்ன வயசுலயே வந்துட்டாங்க அப்ப இது என்னோட லேட்டா வரணுங்கிறது என்னோட கர்ம உங்களுடைய கர்மா தானே உங்களுடைய செயல் தானே ஆஹ் சரி சரி வந்திருக்கிறீங்க ஆமா ஆமா எத்தனையோ சொல்லி இருப்பாங்க மகிழ்ச்சி எப்பவோ சொல்றாங்க வந்துட்டீங்கல்ல பிரம்மீங்கல்ல அப்ப உங்களுக்கு அன்பு வந்துடும்ல அன்பு வந்துருச்சுன்னா அறவாழ்வை இயல்பாயிடும் நீங்க கடமை ஒழுக்கம் ஈகைங்கிற அறவாழ்வை கடைப்பிடிக்கணும்னா அன்பு வேணும் சரி சரி அன்பு இல்லாதவங்க கிட்ட என்னதான் நீங்க அறநெறிகளை போதனை பண்ணுங்க அறநெறிகளை போதிச்சு அவன் பிஹெச்டி வாங்கிடுவான் ஒழுக்கங்களை விவரித்து கூறுக கடமை உணர்வை விவரித்து கூடுக ஈகை கடமை ஒழுக்கம் ஈகை என்ற அறநெறிகளை விவரமாக எழுதுனா அவருக்கு ஒரு புத்தகமே எழுதி பிஹெச்டி வாங்கிடுவான் ஆனா அவனுக்கு கடவுளை அறியலன்னா அது அதுபடி வாழ முடியாது அன்பு வர அன்பு இல்லாம அற வாழ்க்கை இயல்பு ஆகாது அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயணம் அது அப்ப முதல்ல என்ன வேணுங்க அன்பு வேணும் அதுதான் பிரம்ம ஞானம் முன்னாடி உங்களுக்கு அறுபத்தி எட்டுல வயசு கிடைச்சது பதினெட்டுல கிடைச்சிருந்தா உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் நல்லா இருந்திருக்கும் பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகளுக்காக சொல்லுங்க அப்பா அம்மா நான் தான் இப்படி போயிட்டேன் நீங்களாவது இப்ப மனவள கலையை கத்துக்கிட்டு பிரம்ம ஞானி ஆயிடுங்க சொல்லலாம் சொல்லலாம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல உங்க குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு நான் பேசினது அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அனுப்புங்க சரி 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 வந்துருவாங்க எல்லாரும் வாழ்க வளமுடன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் ஐயாக்கு வழக்கம் கிடைச்சிருக்கோம் நன்றி ஐயா அடுத்த அன்பராக மெல்போர்னில் இருந்து சபரீஷ் ஐயா அவர்களை என்போடு அழைக்கின்றோம் அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா ஐயா வணக்கம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாங்க ஐயா ரொம்ப சிறப்பா இருந்ததுங்க ஐயா அவங்க ஸ்பீச் ரொம்ப நல்லா ரொம்ப நாள் கழிச்சு அவங்க ஸ்பீச் கேட்டது நல்லா இருந்தது ஐயா ஐயா எனக்கு ஒரு என்னோட ஒரு கேள்வி வந்து நீங்க சொல்லுங்க ஐயா இப்ப எண்பது வயசுனா நிறைய பேர் நாற்பது ஐம்பது அறுபது இல்ல அதை விட கம்மியான வயசுல இறந்துடுறாங்க இப்ப சில பேர் வந்து இப்போ இப்ப இப்ப நார்த் கொரியாவோட இவர் பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாம் பாருங்க ஐயா எழுபது ஆண்டுகளா அந்த மக்கள் அவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தி ஆஹ் அவங்களுக்கு ஒரு இது இல்லாம அந்த மாதிரி பண்றவங்க ரொம்ப வருஷமா நல்லா இருக்கிற மாதிரிதான் தெரியுது அதுதான் என்ன அதாவது ஏன் அந்த மாதிரி மக்களை மக்களை துன்பப்படுத்துறாருன்னா யாரு செஞ்ச பாவம் இந்த மக்கள் செஞ்ச பாவம் தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்ல தம்பி கொலைக்கலத்துல தலையை வெட்டுறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும்ல அங்க அவன் நல்லா ஆரோக்கியமான தானே இருப்பான் அவன் நல்லா தானே இருப்பான் 
இறைவனே அந்த ஒரு ஆட்சியாளர் மூலமாக மக்கள் செஞ்ச பாவத்துக்கு தண்டனை கொடுக்கிறான் தண்டனை கொடுத்து சிந்திக்க வைக்கிறான் திருத்துகிறான் திருந்துறதுக்கு உதவுகிறான் தண்டிப்பதுக்கு அன்பு வேணும் தம்பி கண்டிப்பதற்கும் தண்டிப்பதும் இறை தன்மை புரியுதா சரிங்க கம்மி இருக்கீங்க இல்ல புரியுதுங்க புரியுதுங்க நடக்குது <laughs> 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 ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க சவுண்டு கேட்டு முப்பது வருஷமா இதே சவுண்டு இதே சுறுசுறுப்பு இதை நான் கேட்டுதான் இருக்கிறோம் நீ அந்த அப்படியே தான் இருக்கீங்க அது போல நீங்க இப்ப சபரி சொன்னவா பதில் அருமையான பதிலுங்க ஏன்னா நிறைய பேர்த்தோட கேள்வி இந்த மாதிரி நிறைய கேள்வி இருக்குங்க அதாவது நல்லவங்க செத்துறாங்க கெட்டவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற அது அருமையான இப்ப ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க அருமையான விளக்கத்துல இருக்குது கொள்பவன் கண்ணன் கொல்லப்படுபவன் கண்ணன் எல்லாம் இறைவன் செயல் அதாவது இன்னொரு கேள்விங்க ஒண்ணு வந்து புரிதல் புரிதல் உணர்தல் இந்த புரிதலுக்கும் உணர்தலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து உணர்தல் வந்து உணர்தல் வெளியிலிருந்து வர்ற வார்த்தையும் புரிதல் வார்த்தையும் எப்படி இருக்கு தகவல் அனுபவம் இன்ஃபர்மேஷன் கன்ஃபர்மேஷன் குற்றாலத்துல குளிச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு தெரியுது எல்லாரும் சொல்றாங்க பாட்டு பாடி இருக்கிறாங்க குளிக்கிறது கூட நீங்க பாக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷமா குளிப்பாங்க மகிழ்ச்சியா குளிப்பாங்க ஆனா இதுக்கு பேர் இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் புரிதல் விளக்க ஞானம் ஆனா குளிச்சா எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்க போய் குளிக்கணும் குளிச்ச பிறவாவது உங்களால சொல்ல முடியுமானா அதுவும் சொல்ல முடியாது வெண்டிலர் இது ஒரு அனுபவம் தம்பி அது சொல்ல முடியாது மகளுக்கு தாய் தன் மணாளனோடு ஆடிய சுகத்தை சொல்லு என்றால் சொல்லுமாறு எங்கனை என்கிறார் திருமுறம் அது போல உணர்தல் உணர்தல் அனுபவத்தை சொல்ல முடியாது சொல்லலாம் எல்லாருக்கும் எப்படி நல்லா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க எப்படி நல்லா இருக்குன்னா நீ சாப்பிடுடா அதே போல நீங்க முந்தி நிறைய ட்ரிப் சொல்லிருக்கீங்க அதாவது ஒரு ஞானங்கிற ஒரு ஒரு குதிரை மேல கால் எடுத்து அடுத்த கால் எடுத்து போடுறக்குள்ள ஞானம் பிறக்க அப்படிங்க ஒரு நொடிப்பொழுதில் வந்து கொடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஞானிகள் அதாவதாங்க அதுக்கு வயது வரம்புங்கிறது இல்ல குதிரையில ஏற போது ஒரு பக்க சேனத்தில் கால் வைத்து மறுபக்கத்திற்கு காலை தூக்கி ஓடுவதற்குள் நொடி பொழுதில் வந்துவிடும் அப்படி இருக்கும்போது மன வழக்கலையில் இருக்கிறவங்களே நிறைய பேர் இந்த ஒரு கடலை போய் இணையுது இல்லையா இணையிறது ஒரு நொடியில தானே இணையுது கண்டிப்பா மலையில இருந்து கடலுக்கு போறதுக்கு ஒரு ஒரு மாசம் ஆகுதுன்னு வைங்க அந்த ஒரு மாதம் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா இணைகிறதுக்கு ஒரு நொடி தான் ஆகும் நொடி பொழுதில் இணைந்து விடும் அப்ப உங்களுடைய வேலை என்ன அதை நோக்கிய பயணம் அறிவை அதை நோக்கிய பயணம் உணர்தலை நோக்கி பயணம் நன்றி வாழ்க வளமுடன் அடுத்த நண்பராக சென்னையில இருந்து லீலா சுந்தரம்மா வாழ்க வளமுடனம்மா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன்மா நல்லா இருக்கீங்களா ஐயா ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க ஐயா உங்க குரல் கேட்டு சென்னைக்கு வர்றேன் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு சென்னையிலதான் அப்படிங்க ஐயா ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ஐயா இருபத்தி நாலு புறம் பேட்ட இருபத்தி அஞ்சு கூடுவாஞ்சேரி அவர்களுடைய புனித மண்ணுல பயிற்சி நடக்க போகுது ஒரு நாள் நினைவு நாள் அன்னைக்கு வாங்க ரொம்ப சிறப்புங்க ஐயா கண்டிப்பா வரவங்க ஐயா அவங்க பாக்கணும் ஐயா வாங்க
அப்படிங்க <laughs> 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 வாழ்க்கை தேவைகளுக்காக ஆணை சார்ந்து இருக்கும் வரை அந்த பெண் சுதந்திரமாக வாழ முடியாது பெண்ணடிமை பெண்ணடிமை பெண் பெண்கு சுதந்திரங்கிறாங்களே முதல்ல பொருள் ஈட்டுறதுக்கு ஒரு தொழில் இல்லன்னா முடியாது போகணும் நினைக்கிறாங்க படிக்கட்டும் பரிச்சை எழுதட்டும் வேலை கிடைக்கும் வேலை கிடைச்ச பிறகு ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருங்க போதும் சரிங்க ஐயா ரொம்ப சிறப்புங்க ஐயா மிக்க நன்றி ஐயா ஆயுக வளமுடன் ஐயா ஆயுக வளமுடன் நன்றி அம்மா நல்லது உங்களுக்கு வயசுல உங்க உடம்புக்கு திருப்பூர் மண்டலத்துல ஒரு ஐயா நான் வந்து இந்த ஜூம் ஸ்பீச்ச நிறைய கேட்டிருக்கேன் பட் இன்னைக்குதான் நான் வந்து ஒரு டவுட்ட கேட்கணும் அதுவும் இந்த டாபிக் கரெக்டா அந்ததுனால நான் உங்க கிட்ட கேட்கறேன் கொஞ்சம் நல்ல சிக்னல் இருக்கிற இடத்துல போய் பேசுங்கம்மா கொஞ்சம் மூவ் ஆயி பாருங்க எப்படி பெண்களுக்கு ஏழு தலைமுறைக்கு தொடர்ந்து வருது திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் எப்படி அது மாறுது அப்படிங்கறது எனக்கு ஒரு சில ஒரு கேள்விங்க ஐயா அதே போக பிராரப்த கர்மால நான் பல பதிவுகள் பண்ணி இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த பதிவுகள் எப்படி என்னால போக்கிக்க முடியும் இப்ப நான் அனுபவிக்கிற பதிவுகள் வந்து சஞ்சீத கர்மாவினுடையதா பிராரப்த கர்மாவினுடையதா அப்படிங்கறது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஐயா அதே நேரத்துல இந்த கர்மா வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும் இது என்னுடைய கேள்விங்க ஐயா அது யார்கிட்ட கேட்கறதுன்னு தெரியல உங்ககிட்ட கேட்டா நல்ல தீர்வு கிடைக்கும்னு நான் இப்ப கேக்குறேங்க ஐயா இதுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு கொடுப்பீங்களான்னு ஏமா இங்க சஞ்சித கர்மம் பிராரப்த கர்மம் அது எவ்வளவு எங்க இருக்குது எப்படி வந்தது பார்க்கவே வேண்டியது இல்லை ஏன் தெரியுமா சஞ்சித கர்ம முடிவினை பிய தீயவனை பதிவுகள் இல்லை என்றால் நாம் பிறந்திருக்கவே மாட்டோம் எல்லாரும் இந்த உலகத்துல பிறந்தவா அத்தனை பேரும் பாவங்களை சுமந்துதான் வந்திருக்கிறோம் புரிஞ்சுதுங்களா பாவத்துக்கு என்ன பரிகாரம் புண்ணியம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணீங்க தீய செயல்களை செஞ்சீங்க இனிமே என்ன செய்யணும் நல்லதை செய்யுங்க உங்களுக்கும் நல்லதை செய்யுங்க பிறருக்கும் நல்லதை செய்யுங்கள் பிறருக்கு நல்லதுன்னா என்னது பிறர் துன்பம் போக்கி வாழுங்கள் உங்களுக்கு துன்பம் தராமல் வாழுங்கள் நல்லது நல்லா புரிஞ்சுக்கணுமா நல்வினை நல்லதுன்னா என்ன உங்களுக்கு துன்பம் தராத செயல்களை நீங்க செய்யணும் பிறருக்கு துன்பம் போக்கும் செயல்களை செய்யணும் அவ்வளவுதான் இத செஞ்சுக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில துன்பம் குறைஞ்சிரும் கணக்கும் பா நான் எவ்வளவு பாவம் செஞ்சேன் எப்ப செஞ்சேன் நீ ஒண்ணும் கிடையாது நீ என்னைக்கு செலவச்சாலைக்கு வந்துட்டியோ செலவச்சாலைக்கு வந்த துணியில அழுக்கு இருக்குமா இருக்காதா சொல்லுங்களேன் இருக்குமா இருக்காதா அழுக்கு இல்லைன்னா சரவச்சாலைக்கு வருமா துணி அப்ப என்ன பேச்சு 
உலகத்துல பிறந்தோம்னாலே வினை தான் அது எவ்வளவு அழுத்த இருக்குன்னு எவனுக்கும் தெரியாது எவ்வளவு அழுத்த இருந்தாலும் வாஷ் பண்றது அந்த வாஷ் பண்ண முறை இருக்கு இல்லைங்களா நல்ல ஆசிட் போட்டு வாஷ் பண்ணீங்கன்னா எல்லாம் சுத்தம் ஆயிரும் நல்ல சோப்பு தரமான சோப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணீங்க எல்லாம் கழிஞ்சிரும் நல்லதை செய்யுங்க வாழ்க வளமுடன் அம்மா உங்களுக்கு விளக்கம் கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிளியரா புரியலன்னா ஐயாவோட நம்பர் போட்டிருக்கோம் நீங்க தனிப்பட்ட முறையில தொலைபேசியில கூப்பிடுங்கம்மா உடல் பயிற்சி காயக்கல்ப பயிற்சி பண்ணி தவம் பண்ணி சிந்தியுங்க உங்க சிந்தனைக்கு உங்களுக்கு உள்ளுணர்வாக விடை கிடைக்கவில்லை என்றால் என்னிடம் கேளுங்கள் நீங்கள் தவம் செய்யாதவர்களுக்கு நான் என்னதான் விளக்கம் சொன்னாலும் உங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது நிலத்தை உழுது பண்படுத்தாமல் விதைத்தால் முளைக்காது நீங்கள் முதலில் உங்களை பக்குவப்படுத்தி கொண்டு கேள்விகள் கேட்க அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறேன் பத்து நிமிஷம் தவம் பண்ணிதான் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்குறோம் தவம் பண்ணனா வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே